नादरी आजकल एक सवाल और बहुत उठाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि जी मुसलमान लाखों करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्च कर देते हैं कुर्बानी के ऊपर जानवरों के ऊपर हर साल ईद उल अजहा के मौके पर करोड़ों रुपए की अरबों रुपए की कुर्बानी की जाती है तो भाई क्या जरूरत है ये पैसा इन जानवरों के ऊपर कुर्बानी के ऊपर खर्च करने की बकौल उनके जाया करने की इससे गरीबों और मिसकिनों की मदद की जा सकती है इससे हॉस्पिटल बनाए जा सकते हैं इससे और वेलफेयर के काम हो सकते हैं इंसानियत की खिदमत हो सकती है तो बकौल उनके कि ये एक पैसे का जिया है ये एक बहुत ज्यादा सवाल उठाया जाता है पहली बात तो ये सवाल करना ही अकल के खिलाफ है क्योंकि ये हरगिज पैसे का जिया नहीं है इस पर मैं बात करूंगा पहले उसका जवाब दे दूं कि ये पैसे इंसानियत की खिदमत पे क्यों नहीं खर्च किए जाते देखें इस्लाम के अंदर बुनियादी रुकन है जक़ात जो कि हर मालदार के ऊपर जक़ात फर्ज है टू एंड हाफ परसेंट उसको जक़ात देनी है और जक़ात का मसरफ ही गुराबा और मसाकिन है वो गरीबों और मिसकिनों के लिए है इसी तरह से सदकात का पूरा एक कॉन्सेप्ट है फिर कफारात का एक पूरा कॉन्सेप्ट है जक़ात और फितर का एक पूरा कॉन्सेप्ट है फिदिये का एक पूरा कॉन्सेप्ट है ये सारी चीजें इससे किसके गरीबों और मिसकिनों की मदद की जाती है तो लिहाजा ये बात कहना कि जी सिर्फ हाँ ये सवाल जब उठता कि जी और जक़ात का कॉन्सेप्ट नहीं होता सदकात का नहीं होता कफारात का नहीं होता फिदिये का नहीं होता तो फिर ये होता कि भाई गरीबों मिसकिनों के लिए तो कोई इस्लाम कोई लाए अमल देता ही नहीं है कोई दस्तूर मंशूर देता ही नहीं है तो फिर तो समझ में आता था लेकिन इस्लाम के अंदर बुनियादी तौर पर जक़ात के जरिए से जक़ात फितर के जरिए से इसी तरह सिदिये के जरिए से इसी तरह कफारात के जरिए से और सदकात नाफिला के जरिए से गरीबों और मिसकिनों की मदद की जाती है तो लिहाजा ये जो कुर्बानी है कुर्बानी भी एक तरह से गरीबों और मिसकिनों की मदद ही है क्योंकि दो तरह से मदद होती है आप इसको समझे एक ये कि ज्यादातर ये जानवर जो लोग पालते हैं वो गांव देहातों के अंदर गरीब लोग पालते हैं और पूरा साल पालते हैं अब उनकी ये जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ये जानवर हैं तो लिहाजा कुर्बानी पूरे साल की जो इनकम है पूरे साल की जो उनकी आमदनी है वो इस कुर्बानी के जानवरों से वो हासिल करते हैं उनका अखराज उनके गुजरात इस रकम से होते हैं तो लिहाजा आप डायरेक्टली नहीं इन डायरेक्टली आप उनकी मदद कर रहे हैं तो लिहाजा जब लाखों करोड़ रुपया खर्च होगा तो इससे इनकम जनरेट होगी और आज की जो माहिर इकतियात हैं वो इस बात को प्रूफ करते हैं कि करोड़ों अरबों रुपया जो कुर्बानी पे खर्च किया जाता है उसके जरिए से इकोनॉमी बहुत बेहतर होती है लोगों में खुशहाली आती है सिर्फ कुर्बानी नहीं होती देखिए आप जानवर खरीदते हैं फिर जानवर के लिए चारा खरीदा जाता है फिर उसके लिए रस्सियां खरीदी जाती हैं फिर इन दिनों के अंदर ट्रांसपोर्ट का निजाम जो लोग ट्रांसपोर्टर होते हैं उनकी रोजी इनकम बढ़ जाती है क्योंकि इन जानवरों की तरसील वगैरह जो है वो ट्रांसपोर्ट के जरिए से होती है इसी तरह से जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उनको फायदा पहुंचता है इसी तरीके से जो है वो जो कसाई है उनको फायदा पहुंचता है कसाई पूरे साल की इनकम कमाते हैं इसी तरीके से आप देखें पूरा एक ये नेटवर्क है और इसके जरिए से कितनी खुशहाली आती है इसके जरिए से इकोनॉमी बेहतर होती है तो लिहाजा ये बात अकल के खिलाफ है कि जी ये पैसे का जिया है हर किस नहीं हाँ और हम एतराज कुर्बानी के ऊपर करते हैं नाजीन लेकिन हम एतराज पूरा साल हम जानवर खाते हैं आपको पता है सबसे ज्यादा जो लैम और काव जो जिबा होते हैं वो थर्ड वर्ल्ड में नहीं बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर होते हैं अमेरिका और यूरोप के अंदर होती है जितना हम कुर्बानी के मौके पर जानवर जिबा करते हैं इतने जानवर तो पूरे साल के अंदर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके के और यूरोप के मुल्कों में जिबा हो जाते हैं तो उस तरफ तो नहीं कहा जाता उस तरफ तो कोई नहीं कहता कि भाई ये 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 पैसे को जया कर रहे हैं आप जया कर रहे हैं उस तरफ तो ये सवाल नहीं उठता तो लिहाजा सिर्फ कुर्बानी की तरफ सवाल उठाना ये बात अकल के खिलाफ है इससे बात पता चलती है कि आपको जानवरों से हमदर्दी नहीं आपको गरीबों से हमदर्दी नहीं बल्कि आपको इस कुर्बानी का जो फेल है कुर्बानी की जो एक सुन्नत है जो मुसलमान इबादत समझ के करते हैं आपको इससे प्रॉब्लम है वरना हकीकत में देखा जाए तो इससे तो जो है वो इकोनॉमी बेहतर होती है